हेलो चिल्ड्रन हाउ आर यू ऑल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो अब तक हम अपनी बुक के थर्टीन चैप्टर्स की जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं और अब आपकी बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस से मैं ले रही हूँ आप सब के लिए चैप्टर नंबर फोर्टीन ओके एंड द चैप्टर नंबर फोर्टीन इज अग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्क ओके सो देयर इज अ वेरी डीप कनेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्क सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए हम वर्ब्स को डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि सब्जेक्ट एंड वर्ब का अग्रीमेंट क्या होता है ओके द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट ओके वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए इन नंबर एंड पर्सन फॉर अ सेंटेंस to be grammatically correct okay this is known as the agreement of subject and verb children ye jo topic hai agreement of subject and verb this is my most favorite topic in english grammar and i hope ki aapko bhi ye bahut pasand aayega so hum aage badhte hain rules of subject verb and agreement padhenge hum isme जेरेंट्स पढ़ेंगे विच एक्ट एज नाउन इन अ सेंटेंस टेक अ सिंगुलर वर्ब ओके सो द फॉलोइंग रूल्स शुड बी कैप्ट इन माइंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आपको कुछ यहाँ पर मैं रूल्स बताऊंगी आपको ये याद रखने होंगे ओके okay? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब ये तो आप सबको पता होगा एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल इट विल टेक अ plural verb okay this is the most simple rule of agreement of subject and verb now the second one is two or more singular subjects agar hum join kar dete hain ek hi sentence mein jaise sita and geeta ram and sham jaise ki aapke example mein dikha hai tab jo aap verb use karenge that will be plural okay jaise ki ram and sham हम ये नहीं राम अलग है शाम अलग है लेकिन वो एक ही सेंटेंस में हमें कितने सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं दो सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं तो हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे प्लूरल वर्ब जैसे राम एंड शाम आर बेस्ट फ्रेंड ठीक है इफ देयर आर टू सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस अगर दो सब्जेक्ट एक सेंटेंस में है बट टूगेदर दे रेफर टू वन आइडिया अ सिंगुलर वर्ब इज यूज अब आपको इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें तो मैम कह रही हैं अगर दो सब्जेक्ट्स हैं तब आप सिंगुलर सॉरी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे और यहाँ कह रही हैं कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं तब आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे वो इसलिए कि अगर वो दो सब्जेक्ट कोई एक आइडिया डिफाइन कर रहे हैं दे रेफर टू अ वन आइडिया जैसे ब्रेड एंड बटर दे ऑलवेज कम टूगेदर ब्रेड एंड बटर ओके ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट तो हमने यहां पर राम एंड शाम वो दो इंडिविजुअल हैं, ओके राम एंड शाम आर बेस्ट फ्रेंड्स ठीक है ब्रेड एंड बटर भी इंडिविजुअल थिंग्स हैं लेकिन जनरली दे रिफर एन आइडिया ब्रेड एंड बटर ओके आई एम वर्किंग हार्ड फॉर ब्रेड एंड बटर ऑफ माय फैमिली तो हम इसको कैसे यूज करते हैं एक साथ यूज करते हैं दे रिफर टू वन आइडिया अब वन आइडिया अगर ये एक्सप्रेस कर रहा है तो हम यहां पर सिर्फ एक सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे गॉट इट नाउ द नेक्स्ट रूल नंबर फोर इज वेन अ कलेक्टिव नाउन इज कंसिडर्ड अ सिंगल यूनिट जैसे कि क्लास ओके पैक ऑफ वर्ल्ड स्कोल ऑफ फिशेस टीम ऑर्केस्ट्रा अब टीम क्या होता है बहुत सारे मेंबर्स होते हैं लेकिन वो क्या कर रहा है एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रही है ओके okay? जब हम मैच खेलते हैं तो हर कोई अपना अपना गेम खेलता है लेकिन जीत किसकी होती है टीम की होती है ओके जब वी आर गिविंग ऑन स्टेज परफॉर्मेंस सो होल ऑर्केस्ट्रा इज वर्किंग ऑन स्टेज तो द वर्क इज डन बाय ओनली वन टीम तो अगर वो एक टीम की तरह आपको दिखाई दे रही है सेंटेंस में देन आल्सो यू विल यूज सिंगुलर वर्क लाइक द क्रिकेट टीम वॉज एक्सटेंडेड अ वॉम वेलकम एट द एयरपोर्ट नाउ रूल नंबर फाइव If members or units that make up the collective noun, okay, कोई unit का हम नाम ले रहे हैं members हम बात कर रहे हैं जो कि collective noun की तरह express हो रहा है are considered as individual, then we use 
अ प्लूरल वर्ब ओके जैसे कि द मेंबर्स ऑफ द जूरी मेंबर्स मतलब बहुत सारे मेंबर्स हैं जूरी इज अ सिंगल अगर सेंटेंस में होता सिर्फ द जूरी द जूरी इज स्टिल डिवाइडेड ऑन इट्स ओपिनियन ठीक है लेकिन अब यहाँ पर आ गया द मेंबर्स ऑफ द जूरी तो मेंबर्स बहुत सारे हैं जूरी में हम ये शो कर रहे हैं सो वी विल यूज वर्क प्लूरल आर ओके सम ऑफ द स्टाफ सम ऑफ द स्टाफ स्टाफ में से कुछ तो कुछ क्या है कुछ तो प्लूरल है सम ऑफ द स्टाफ एट द हॉस्पिटल वर एबसेंट लास्ट नाइट राइट सम नाउ रूल नंबर सिक्स सम नाउन विच एंड इन एस ओके टेक अ सिंगुलर वर्क लाइक फिजिक्स जिम्नास्टिक्स ये आपको याद रखना है ये कौन सी वर्ब लेते हैं सिंगल सिंगुलर वर्ब वी यूज अ प्लूरल वर्ब विथ क्वान्टिफायर सच एज बोथ फ्यू मैनी वाइल मच ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब अगर आपके सेंटेंस में बोथ फ्यू और मैनी आ रहा है तब वहाँ पर भी आप सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे राइट right? अ फ्यू वॉलेंटियर्स वॉलेंटियर्स बहुत सारे हो सकते हैं बट हम क्या यूज कर रहे हैं फ्यू यूज कर रहे हैं तो so, हम वर्क कौन सी यूज करेंगे सिंगुलर वर्क नाउ मैनी मैनी आर स्टिल वेटिंग फॉर द शिप टू अराइव मैनी आर स्टिल वेटिंग फॉर द शिप टू अराइव सो मैनी मतलब बहुत सारे ओके okay? तो so, यहां पर हम प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं बहुत सारे यहां पर ऐसा नहीं बोला हुआ फ्यू ऑफ द मेंबर्स ओके so much water has flown under the bridge now rule number 8 it when two or more subject do ya do se zyada subject ek sentence mein are joined by the conjunction kaun si conjunction either neither or nor either or ya to sirf either ho ya sirf neither ho ya neither nor ho ya either and or ho or ho or not ho तो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा जैसे कि इधर राहुल और श्याम इस बात हम यहां पर दो की कर रहे हैं लेकिन उनमें से किसी एक की कर रहे हैं या तो राहुल या तो श्याम ओके इधर राहुल और श्याम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक नीदर द एप्पल नॉट द पेयर इज फ्रेश ना ही एप्पल ना ही पेयर फ्रेश है ओके okay? तो हम दोनों की ही बात कर रहे हैं बट अलग अलग नीदर द एप्पल नॉर द पेयर इज फ्रेश नाउ इसका भी एक डिफरेंट रूल है हाउ एवर वेन ईदर और नीदर नॉर आर यूज विथ टू सब्जेक्ट्स ओके जब हम इसे दो सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं वन ऑफ विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन नंबर यहां पर भी हमने दो सब्जेक्ट्स यूज करे हैं राहुल एंड शाम एप्पल एंड पियर लेकिन ये नंबर्स में क्या है एक एक है ओके एप्पल एक पियर एक राहुल एक शाम एक यहां पर हम जब दो सब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं बट वो दोनों सब्जेक्ट्स नंबर्स में एक दूसरे से अलग अलग हैं द वर्क अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट तो हम वर्क किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे जो सब्जेक्ट उसके पास होगा जैसे कि इधर द किंग और द प्रिंसेस ओके आर लीडिंग अब हमारे पास क्या है हमारी वर्ब क्या है आर लीडिंग इसके पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है प्रिंसेस तो हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे राइट द आर्मी इन बैटल टूडे और क्लियर करती हूं मैं दूसरे उससे इधर द ट्विंस ट्विंस मतलब दो बच्चे राइट इधर द ट्विंस और दे आर फ्रेंड फ्रेंड इज सिंगुलर सब्जेक्ट अब सिंगुलर है इज ब्रिंगिंग इज ब्रिंगिंग के पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है फ्रेंड ठीक है तो हमने यूज करा सिंगुलर बिकॉज यहां पर फ्रेंड है सिंगुलर सब्जेक्ट द विकेट फॉर टूडे इज मैच राइट इधर यू और शी शी इज अगुलर सब्जेक्ट यू कुड बी सिंगुलर कुड बी प्लूरल इज द क्रिएटर ऑफ दिस पेंटिंग राइट अब आपको समझ आया अगर दो सब्जेक्ट सेंटेंस में दिए हुए हैं और वो दोनों नंबर में सेम है और आपके पास वर्ब लाइक सब्जेक्ट ईदर नीदर नॉर ये सब आ रहा है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है बट अगर दो सब्जेक्ट सेंटेंस में दिए हुए हैं और वो नंबर्स में अलग अलग हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी जो सब्जेक्ट वर्ब के पास है राइट नाउ द टेंथ रूल टाइटल ऑफ बुक्स मैगजीन्स 
films even if they contain plural nouns take a singular verb okay like ruskin bond ki book hai a flight of pigeons by ruskin bond is beshak yahan pigeons hoga lekin book hai to hum hamesha usko singular mein use karenge so the title of book magazines films hamesha kis mein unke sath kaun si use hogi verb singular now the rule number 11 is words or phrases for money मनी के लिए जब हम कुछ यूज करें टाइम के लिए डिस्टेंस के लिए तो वो ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब नाउ रूल नंबर ट्वेल्व सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट एन इंटायर क्लास जैसे कि फैमिली क्लास कमिटी और आर प्लूअर प्लूरल इन मीनिंग ऑब्वियसली फैमिली है तो प्लूरल है मीनिंग में क्लास है तो एक बच्चा तो नहीं होगा प्लूरल होंगे तो लेकिन वहाँ पर भी हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब थर्टीन वेन द सब्जेक्ट हैज टू नाउन जब सब्जेक्ट में दो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं ज्वाइन बाय कनेक्टर्स लाइक एज वेल एज ध्यान से सुनेंगे एज वेल एज विद एलोंग इन एडिशन टू एंड टूगेदर विद द वर्ब्स एग्रीड विद द फर्स्ट वन जो भी उसमें पहला सब्जेक्ट होगा ओके okay? अगर सब्जेक्ट में दो नाउन या प्रोनाउन है लेकिन वो कनेक्ट हो रहे हैं कौन से वर्ड्स के साथ एज वेल एज एंड टूगेदर विद इन एडिशन टू विद एलोंग द वर्क एग्रीज विद द फर्स्ट वन एग्जाम्पल देखते हैं द कैप्टन एक नाउन एज वेल एज हिज टीम मेट्स टीम मेट्स आर द सेकेंड वन ओके द कैप्टन एज वेल एज एज वेल एज आ गया यहाँ पर कनेक्टर में हिज टीम मेट्स तो हम क्या देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट वाले को नियरेस्ट को नहीं नियरेस्ट को हम किस में देखेंगे जो मैंने आपको पहले बताया अगर नंबर्स डिफरेंट होते हैं सब्जेक्ट के इज सिंपल इज आ जाएगा क्यों आएगा इज बिकॉज हमें क्या देखना है फर्स्ट सब्जेक्ट राइट नाउ द फोर्टीन वन वेन वर्ड्स लाइक ईच और एवरी आर यूज बिफोर अ नाउ तो क्या होगा द वर्ब इज सिंगुलर वेन ईच एंड एवरी आर ज्वाइन विद एंड बिफोर अ नाउ then do the verb is singular okay like each day brings every student was each and every yahan par dono aa rahe hain tab bhi hamari verb singular rahegi now the rule number 15 when two subjects are joined by not only but also ye charo words ek sath use hote hain not only but also the verb agrees with the subject that is closest to it jo uske paas hota hai like Not only the teacher, सिर्फ केवल teacher ही नहीं but also the students, students भी अब teacher is a singular and students are plural here. लेकिन हमें verb कैसे लगानी है Nearest, so वर Okay? Not only the student but also the teacher. अब यहाँ पर teacher बाद में है singular subject है तो हमें verb क्या लगानी है Singular, because teacher is the nearest to the वर्क सो आई होप कि मैंने आपको ये सारे 15 पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हो सो नाउ वी डू द एक्सरसाइजेस ओके सो अगर आप सिर्फ रूल्स को सोचेंगे और रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो आपकी सारी एक्सरसाइज बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगी नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्क ईच ऑफ द गर्ल्स ईच ऑफ द गर्ल्स ईच आ गया यहाँ पर ईच ऑफ द गर्ल्स हैज हिज own dress right 5 miles is a long distance maine aapko bataya tha distance bhi hamesha kis mein aata hai chaliye main aapko batati hu like distance take a singular verb ek bar hamara revision bhi ho jayega distance take a singular verb 5 miles kya hai yahan par distance to hamara kya aayega yahan par is right so each of the girl has 5 miles is many a man many a man have tried to hard to climb the treasures mountain range the furniture of the house is quite impressive kyunki aapko yahan par nahi pata bahut sare furniture ki baat ho rahi hai kisi ek particular cheez ki baat ho rahi hai few students ab yahan par few aa gaya so few students आर कमिंग टू द पार्टी हमने फ्यू के लिए भी एक रूल पढ़ा था मैं आपको दिखाती हूँ बिकॉज इससे आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा फ्यू वॉल्टियर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग 
right so i hope that it is being clear to you now uma my childhood friend leaving for delhi next month uma my childhood friend ek hi singular subject ki baat ho rahi hai to is okay baki ke ye jo bhi hain aapke kitne bache hain there are many chaliye thode se karte hain hum most of my friends have are government employees most of my friends are government employees the level of pain tolerance the level level hamara jo pain tolerance ka hai varies from person to person ab yahan par dekhenge either tina or rohit dono subjects yahan par do hain either and or connectors use ho rahe hain but kya ho raha hai dono number mein same hai tina bhi one rohit bhi one so is telling lies okay uh, a number of people a number of people dash reported to have fallen sick after drinking the water from the tube well a number of people were reported okay to have fallen sick after drinking the water from the tube well now i am giving take uh, i am leaving one and one uh, example so you do it yourself right somebody waiting at the door for you somebody one singular subject somebody is waiting for you okay fast food like burgers and street food fast food like burgers and street street food is harmful to our health kyu yahan par is aayega क्योंकि हमें क्या देखना है स्ट्रीट फूड सिंगुलर ओके नीदर जोसेफ एंड नॉर हिज फैमिली फैमिली है तो ऑब्वियसली प्लूरल सब्जेक्ट है बट हमें फिर क्या देखना है क्लोजेस्ट सब्जेक्ट फैमिली इज द प्लूरल तो हम यहाँ पर लिखेंगे नीदर जोसेफ नॉर हिज फैमिली स्पीक फ्रेंच राइट इफ एनीबडी कॉल्स फॉर मी डू लेट मी नो राइट सेवरल नेबर्स have complained about the loud sound coming from that house okay rest of the part i think that after reading or learning the rule you can do it very easily okay so we go on the exercise number b correct the errors in these sentences if any a large number of people is waiting to meet the national leader a large number of people are waiting right okay bread and butter is part of his daily breakfast because it refers to one idea now some sugar is needed to be added is need to be added to the custard to make it more tasty yahan par is missing hai okay 2 lakh rupees humne baat kari money hota hai to wo is hi aayega 2 lakh rupees is a lot of money for me Where is the basket of oranges? R नहीं आएगा क्या आएगा यहाँ पर Is आएगा Where is the basket of oranges? Right? Much of the truth is not disclosed. Much of the truth is not disclosed. I am leaving one one point for you. Just think and do it. Okay? She is one of those persons who knows the matter. She is one of those. person who know the matter the students as well as the teacher hame kise dekhna hai teacher ko closest subject ko is here right so this is the complete the passage given below sirf do lines mein aapke liye karti hu yahan par climate change is one of the hotly contested debates india and antarctica is once was once the part of the same landmass india and antarctica alag alag country ki baat ho rahi hai india is a individual country antarctica is a an individual country so yahan par kya aa jayega was to visit antarctica now to be a part of history to visit antarctica now has to be a part of history 90% of the earth's total ice volumes is stored here right now uh, see the third one today road accidents have earned india a dubious distinction she was she 
दिस इज रॉन्ग आई थिंक रिटर्न हेयर इट वॉज द इट इट इज द वर्ल्ड रो वर्स रो ट्रैफिक एक्सीडेंट रेट द वेरियस फैक्टर्स टू बी ब्लेम्ड द वेरियस फैक्टर्स टू बी ब्लेम्ड आर ड्रंक ड्राइविंग एंड केयरलेसनेस इन द यूज ऑफ हेलमेट राइट now the fourth one and second one you will do yourself okay so uh, children our agreement of subject and verb topic ends here thanks for watching